السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ السلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد സ്നേഹതരണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് അവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പ്രതിഫലമുണ്ട് ഏത് കർമ്മങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ആ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും ലളിതവുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങൾക്കുപരി ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഐച്ഛികമായ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുതകുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇണക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാസത്തിൽ കൂടിയാണല്ലോ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഐച്ഛികമായ കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വരൂപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അവിടുന്ന് നിബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ധാരാളം കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ഒന്നാമതായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് വിചാരണക്കെടുക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അറിയിച്ചു തന്നു ഇന്ന അവലമായി ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ അമലുകളിൽ നിന്ന് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഒന്നാമത് വിചാരണക്കെടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ നമസ്കാരമായിരിക്കും എന്നിട്ടോ കാല അവിടുന്ന് അള്ളാഹു സുബാന പറയും തൻ്റെ മലക്കുകളോട് തൻ്റെ അടിമയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ തൻ്റെ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല പറയുമെന്നാണ് എന്റെ അടിമയുടെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് നോക്കൂ അത് പരിപൂർണമാണോ അതല്ല അതിൽ പോരായ്മകൾ കുറവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല മലക്കുകളോട് പറയുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അവൻ്റെ നമസ്കാരം ഫർലാക്കപ്പെട്ട നമസ്കാരം അത് പരിപൂർണമാണ് എങ്കിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് വല്ല പോരായ്മകൾ ന്യൂനതകൾ കുറവുകൾ അവന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ അടിമയിലേക്ക് നോക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്തായിട്ടുള്ള ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾ വല്ലതുമുണ്ടോ അവന്റെ അരികിലെ സുന്നത്തായ നമസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ കണക്കുകൾ അവന്റെ അരികിലുണ്ട് എങ്കിൽ അവന്റെ സുന്നത്തായ നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫർദായ നമസ്കാരങ്ങളിൽ പോരായ്മകൾ നികത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മലക്കുകളോട് പറയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ എന്തുറപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത് നാളെ പാരത്തിരിക ലോകത്ത് പരിപൂർണമായി കൊണ്ട് എന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കബൂൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എന്തുറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന രീതിയിലുള്ള നമസ്കാരവും നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ വിജയിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ൂടി നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം സൂറത്ത് മുഖ്മിനൂനിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വചനം സത്യവിശ്വാസികൾ അവർ മാത്രമാകുന്നു വിജയിച്ചവർ 
അങ്ങനെ ആ വിജയിച്ച മുസ്മിനിങ്ങൾ ആരാണെന്നല്ലേ അല്ലദീനഹും അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഫീ സ്വലാത്തിഹിം തന്നെ നമസ്കാരത്തിൽ ഖാഷിഉൻ ഖുശൂ ഉള്ളവരാണ് ഭയഭക്തി ഉള്ളവരാണ് ഭയഭക്തിയോട് കൂടി സ്വല്ലൂ കമാ റഅയ്തുമുനി ഉസല്ലി ഞാൻ അപ്രകാരമാണോ നമസ്കരിച്ചത് അപ്രകാരം നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക എന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ തിരുമൊഴി പ്രവാചകന്റെ നമസ്കാരം അതേപോലെ അതേ രൂപത്തിൽ പഠിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ഖുശൂവോട് കൂടി ഭയഭക്തിയോട് കൂടി നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണമായ പ്രതിഫലമുണ്ടാകും ഇനി അതല്ല മനുഷ്യനാണ് സ്വാഭാവികമാണ് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകും ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാ എന്ന് വരാം അങ്ങനെ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനാണ് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാനാണ് ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ കൈകളിലുണ്ടോ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ടോ ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരത്തിന്റെ കണക്കുകൾ നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ടോ എന്തുറപ്പാണുള്ളത് റബ്ബ് സുബാനഹുവാല നമ്മുടെ നമസ്കാരം പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്തുറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളെമ്പാടുമാണ് നേട്ടങ്ങളെമ്പാടുമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തോന്നുന്നു ഒരു അടിമ ഫർദായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനുമായി അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുകയാണ് അവൻ സുന്നത്തായിട്ടുള്ള ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി അവൻ കൂടുതൽ അടുത്തു അടുക്കും ഏതുവരെ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ അവനുമായി അള്ളാഹു ഏറ്റവും അടുക്കുന്നത് വരെ എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ തത്വായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളെ ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ അത് മുഖാന്തരം അള്ളാഹു കൂടുതൽ നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കേൾക്കുന്ന കാത് ഞാനാകും അവൻ കാണുന്ന കാഴ്ച അത് ഞാനാകും അവൻ നീട്ടുന്ന കൈയ്യ ഞാനാകും അവൻ നടക്കുന്ന കാല് അത് ഞാനാകും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനം അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവന് അവന് നൽകും അവൻ എന്നോട് ശരണം തേടിയാൽ ഞാൻ അവന് അഭയം നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ കാണുന്ന കണ്ണ് റബ്ബാകുമെന്നും കേൾക്കുന്ന കാത് അത് റബ്ബാകും വിശ്വാസികളെ അത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയും ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എന്ന് നമസ്കാരങ്ങളിലൂടെ എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ സുജൂതുകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ അങ്ങയുടെ കൂടെയുള്ള സാമീപ്യം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നല്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്യണം സുജൂതുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം സുജൂതുകൾ നീ അധികരിപ്പിക്കണം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ അഞ്ചു വക്തു മാത്രം സുജൂതിലേക്ക് പോയാൽ പോരാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെ വേളകളിലുള്ള സുജൂതുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുജൂതുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അധികരിപ്പിക്കാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമുക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഏതു മാസം നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശീലമാക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തായ നമസ്കാരങ്ങൾ അഖിലവും നമ്മൾ പരമാവധി അത് വീടുകളിൽ നിന്നു തന്നെ നിർവഹിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞില്ലേ വീടുകളിൽ നിന്നാണ് സുന്നത്തായ നമസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീടുകളിലാക്കുക 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ശ്മശാനങ്ങളാക്കരുത് കബിരടങ്ങളാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് സുന്നത് നമസ്കാരങ്ങൾ അധികവും നിങ്ങൾ വീടുകളിലാക്കുക നിർബന്ധമായ നമസ്കാരം ഒഴികെ ഐച്ഛികമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ വീടുകളിലാണ് സുന്നത്തായ നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് പള്ളികളിൽ ഫറുലാണ് എങ്കിൽ വീടുകളിൽ സുന്നത്തായ നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾ അത് മുഖാന്തരം നമുക്ക് എണ്ണിത്തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പള്ളിയിലാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കാണും മറ്റുള്ളവർ നമ്മ വീക്ഷിക്കും അത് റിയാഹ് വരാൻ കാരണമായേക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടുകളിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമുകളിലാകുമ്പോൾ ആരും കാണുകയില്ല ആരും നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല നമ്മളും റബ്ബുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ അത് ഹലാസോടുകൂടി ഖുഷുവോടുകൂടി നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന് ഒരു വറക്കത്തുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങും പിശാചുക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പോകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമസ്കാരം സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാകുമ്പോഴുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് തീർന്നില്ല സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ സുന്നത് നമസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم وبرينا دائما كتو ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تتوعا ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അടിമാം മുസ്ലിമിൻ യുസല്ലിയും ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള അടിമം ദിവസവും അള്ളാഹുവിന് നമസ്കരിക്കുന്നു സുന്നത്തായിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് റക്കാത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിനു പുറമെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അവന് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവാല ഭവനം പണിയും ഔ ഇല്ലാ ബുനിയലഹു സ്വർഗത്തിൽ ഭവനം അവന് വേണ്ടി പണിതുയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് റക്കാത്ത് ഫർദു നമസ്കാരത്തിന് പുറമെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലൊരു വീടാണ് അവന് വേണ്ടി റബ്ബ് സുബാനഹുവാലം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഈ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അത് റവാത്തി പ്രസന്നത്തുകളാണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്കാറ്റ് അതേപോലെ വിശ്വാസികളെ നിർവഹിക്കാൻ മുടങ്ങാതെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് തുടങ്ങാത്തവരുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ റമദാനിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് റമദാനിൽ പോലും നമുക്ക് ആ പന്ത്രണ്ടര കാലത്ത് റവാത്തി പുസുന്നത്തുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു മാസങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും തുടങ്ങാൻ എല്ലാ നന്മകളും ജീവിതത്തിൽ ശീലമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന ബോധം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം അതേപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് അതാണ് ഈ ദുനിയാവിനേക്കാളും അതിലുള്ളതിനേക്കാളും മുഴുവൻ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നവരെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നവരെ തന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തിനേക്കാളും നിനക്ക് ഏറ്റവും ഹൈറായിട്ടുള്ളത് അത് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാറ്റാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അറിയിച്ചു തരുമ്പോൾ മുടങ്ങാതെ നിർവഹിക്കാൻ മുടങ്ങാതെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അത് വീടുകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ യാത്രയിൽ അവിടുന്ന് സുന്നത് നമസ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ജമുഴം കസറുമാക്കുമ്പോൾ അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള യാത്രാ വേളകളിലെല്ലാം അള്ളാഹു അലഹി ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതായി ഹരീഫുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ യാത്രയിൽ പോലും 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഒഴിവാക്കാത്ത നമസ്കാരമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് സുഭയ്ക്കു മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കാഴ്ച നമസ്കാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയുക അതേ അതേപോലെ തന്നെ ആ നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യ റക്കാഴ്ത്തിൽ സൂറത്തുൽ കാഫിറൂനും രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴ്ത്തിൽ സൂറത്തുൽ അഖ്ലാസുമായിരുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയായും സൂറത്തു ബക്കറയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനവും മൂന്നാമത്തെയായും സൂറത്തു ആലി ഇമ്രാനിലെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ വചനവുമായിരുന്നു എന്ന് ഹരീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ മാതൃകകൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആ നമസ്കാരം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് ണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നരകം നിഷിദ്ധമാകുന്ന നമസ്കാരമുണ്ട് നരകം നിഷിദ്ധമാകുന്ന നമസ്കാരമുണ്ട് ഏതാണെന്നല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ലൊഹറിന് മുമ്പ് നാലറക്കാറ്റ് നമസ്കാരം അത് ശീലമാക്കിയാൽ ലൊഹറിന് ശേഷം നാലറക്കാറ്റും ആരെങ്കിലും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവന് നരകം നിഷിദ്ധമാണ് അവന് നരകം നിഷിദ്ധമാണ് എന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലൊഹറിന് മുമ്പ് നാലറക്കാറ്റ് ലൊഹറിന് ശേഷം നാലറക്കാറ്റ് ആര് നിർവഹിക്കുന്നുവോ അവന് നരകാഗ്നി നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരല്പസമയം നേരത്തെ നമുക്ക് പള്ളിയിലെത്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കേട്ടാലുടനെ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പള്ളികളിലേക്ക് ജമാഅത്തിനെത്താൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ജമാഅത്തും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കൃത്യമായി മറ്റുള്ള തിരക്കുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതെ അതിനു മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ മേൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല അവിടെ നയിച്ചികമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യ ലഭിക്കുന്ന നമസ്കാരമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരണം ലഭിക്കുന്ന നമസ്കാരമുണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നവന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിശ്വാസികളെ അള്ളാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമ്മളാരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തോടൊപ്പം നോമ്പിനോടൊപ്പം എല്ലാ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ റഹ്മത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അസറിന് മുമ്പ് നാലിറക്കാത്ത നിർവഹിക്കുന്നവരാരോ റഹിം അള്ളാഹു അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടാകട്ടെ അസറിന് മുമ്പ് നാലിറക്കാത്ത നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇരണ്ടിറക്കാറ്റായി നാലിറക്കാറ്റ് നമസ്കരിക്കുന്നവന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മകരിവ് നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് മകരിവ് നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് പല ആളുകളും നമസ്കരിക്കാറില്ല അത്തരം നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതായി വിമർശിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ മകരിവ് നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടിറക്കാത്ത നിർവഹിക്കട്ടെ ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നമസ്കരിക്കാം അവന് നമസ്കരിക്കാം എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഒരുപാട് സുന്നത്തായ നമസ്കാരങ്ങൾ ഫർ നമസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും ശേഷവുമായി കൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് നമസ്കാരങ്ങൾ മഴക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രഹണ നമസ്കാരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രേഷ്ഠ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠപരമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു നമസ്കാരമാണ് അവിടുന്ന് മഹാനായ നമസ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ അവിടുന്ന് നിർദ്ദേ എനിക്ക് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ അബു ഹുറൈറ റതിയാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു വിശ്വാസികളെ 
സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ലൊഹറിന്റെ മുമ്പായി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് ലൊഹ നമസ്കാരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് റക്കാറ്റ് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ എട്ട് റക്കാറ്റ് വരെ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ നാല് നാല് റക്കാറ്റ് നമസ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹജീസുകൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുന്നിടത്ത് പള്ളിയിൽ സുബഹി നമസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് അതല്ല എങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണ് എങ്കിൽ വീടുകളിൽ അവരുടെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ നമസ്കാര സ്ഥലം തിരിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രഭാതമുദയം വരെ ദിഗ്രുകളിലും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളിലും അബാദത്തുകളിലും ഒക്കെയായി മുഴുകുകയും സൂര്യോദ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും ഇരുന്ന രണ്ടര കാറ്റ് നമസ്കരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒരു ഹജ്ജും ഉമ്രയും നിർവഹിച്ചതിന്റെ കൂലിയാണ് എന്ന് പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ കാണിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ എല്ലാ നന്മകളും പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു അവസരമായി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് വധുവിൻ്റെ സുന്നത്ത് വധുവിൻ്റെ സുന്നത്ത് അവിടുന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഉദു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബിലാലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ കാലടി ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബിലാലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ കാലടി ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് ബിലാലുബിൻ റവാഹിയോട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകരെ പ്രവാചകരെ എല്ലാ ഉദുവിന്റെ സമയത്തും ഞാൻ അവിടുന്ന് രണ്ടിറക്കായത് നമസ്കരിക്കും എപ്പോൾ ഉദുവിൻ നിർവഹിക്കുന്നുവോ എപ്പോൾ ഉദു എടുക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഈ രണ്ടിറക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് മറുപടി കൊടുത്തതായി മറുപടി പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിശ്വാസികളെ എന്താ കാരണം സ്വർഗത്തിൽ ബിലാഹുവിന്റെ കാലടി ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒതോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാനായ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അവിടുന്ന് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന അതേപോലെ എല്ലാ ബാങ്കിന്റെയും ഇക്കാമത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നമസ്കാരമുണ്ട് രണ്ടു ബാങ്കുകൾക്കിടയിലും അതായത് ബാങ്കിന്റെയും കാമത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നമസ്കാരമുണ്ട് എന്ന് മൂന്ന് തവണ അള്ളാൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം എടുത്തു പറഞ്ഞു ലിമൻ ഷാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവന് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഒരുപാട് നന്മകൾ സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്തരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഒരുപാട് നമസ്കാരങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുന്നത്തായ ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം നിർവഹിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ മുടങ്ങാതെ മരണം വരെ കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുന്യ ഹസന വഫിലാഹറത്തി ഹസന തവഖിന അദബന്ന ആമിന അമീൻ ബി റഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വല്ലാഹു തആല അഅലം വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മതുല്ലാഹി വബറകാതു